പ്രായമാവരുത് ഇനി പ്രായമായാൽ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്ക് നഷ്ടമാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി നമ്മളിൽ ആരുണ്ട് പ്രായത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ മനസ്സ് വെച്ചാൽ വാർദ്ധക്യകാലത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യകാലത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ എൻ എൽ പി മാസ്റ്റർ പ്രാക്ടീഷണർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈഫ് കോച്ച് മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് വാർദ്ധക്യകാലത്തെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹമാക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും തന്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റിയ നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സുള്ള ത്രേസിയ സ്കറിയ കുന്നത്ത് എന്ന അമ്മച്ചിയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് അമ്മച്ചിയോടൊപ്പം അമ്മച്ചിയുടെ കൊച്ചുമോൻ വിപിനും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജിയിലൊക്കെയാണ് പറയാ ഏജിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ ഏജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഒരു ബേസിലും കൂടി ആയിരിക്കണ്ടേ ശരിക്കും നമ്മൾ ഏജിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ മെന്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അത് വളരെ വാസ്തവമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്താണ് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏജിന് അപ്പുറത്ത് കോണോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഏജിനും അപ്പുറത്ത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മച്ചി അതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് കാരണം അമ്മച്ചി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അമ്മച്ചിയുടെ ആ മനസ്സിന്റെ ആ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഈ കോണോളജിക്കൽ ഏജിന്റെ നേർപകുതിയാണ് നേർപകുതിയാണ് അതെ നൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചി വളരെ ചുഹുക്കോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കാരണം യങ് ആയിട്ടുള്ള പലർക്കും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മടിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അമ്മച്ചി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പല എപ്പിസോഡുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് ശരീരത്തിലേക്ക് വരിക അത് അമിച്ചിട്ട് കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സത്യമാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഷോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ അവസരത്തിൽ എന്താണ് മനസ്സാണ് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിന്റെ ഏജാണ് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രായത്തെ നിർണയിക്കുക എന്നുള്ള വസ്തുത തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോ അമ്മച്ചെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സ് അല്ലേ വിപിൻ പാലായിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷോന് വേണ്ടി രാവിലെ പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഷോന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു പരാതിയും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് വിപിൻ കാരണം വിപിനെ നമ്മൾ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന അമ്മച്ച ഇപ്പോഴും ചുറു ചുറുക്കോടെ കാര്യങ്ങൾ പറയും എങ്കിൽ പോലും വ്യക്തമാവില്ല അല്ലെ വ്യക്തത കുറവുണ്ട് അപ്പം ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ചെവി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ത്രില്ഡാണ് വിപിൻ ഈ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ആക്ച്വലി രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ അമ്മ ഈ ചെറുപ്പ കാലം തൊട്ട് അമ്മ വളർന്നു വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനെ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരു അമ്മയുടെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചാണ് പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സോടു കൂടി എങ്ങനെ ചാച്ചൻ വെള്ളിച്ചാച്ചൻ മരിച്ച് അമ്മ വിധവയായി അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ നാല് മക്കളെയും ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടും അതായത് അമ്മ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ എന്റെ അറിവിൽ നമ്മൾ വല്ല കല്യാണം കൂടാനോ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനുകൾ പോയാലല്ലാണ്ട് അമ്മ പുറത്തു നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേറെ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കപ്പ ചക്ക എല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി മാത്രം കഴിച്ചു വന്ന ഒരു ആളാണ് 
അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് വളരെ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് അപ്പം സാധാരണഗതിയിലേ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ പിൻകാലത്തെ ജീവിതം ലൈക്ക് യങ്ങർ ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ പ്രായമാവുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു പറയാറുണ്ട് അപ്പോ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ലോങ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ പറയും ആയുഷ്മാൻ ഭവ് അതെ അത് നമ്മള് പുരാണങ്ങളിൽ തുടങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭവമാണ് അപ്പോ അതിന്റെ ആയുഷ്മാൻ ഭവമായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ല കഴിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിലെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതീയർ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ധാരാളം അവർക്ക് നല്ല ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നവരുമാണ് പക്ഷെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ വലിയൊരു ആയുസിന്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറവാണ് അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഹൈ ആയിട്ടില്ല കൂടുതലായിട്ടില്ല കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആവറി നോക്കുമ്പോൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറവാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസൈസിന്റെ വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതൊക്കെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു സംഗീതം ഇട്ടിട്ട് സുംബ പോലെയുള്ള ഡാൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജനത അങ്ങനെ ഒരു എക്സസൈസിനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഷിക വൃത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ ഇപ്പം അമിച്ചയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ അവർ രാവിലെ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുപോലും അറിയാതെ ഒരു വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും നട്ടുവളർത്തുന്ന ബിബിനിപ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രായത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചധികം കാലം ജീവിക്കുന്നതിന് സ്വാധീനം ചെലുത്താറുണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വ്യായാമത്തിന്റെ ആവശ്യകത രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭക്ഷണം ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത് നമ്മൾ എന്താണ് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തുന്ന വളരെ എന്താണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ചക്ക കപ്പ പോലെയുള്ള കപ്പളങ്ങ പോലെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് മക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചു കളിച്ച് വളർന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും തളരാൻ ഈ പഴമയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുക്കമല്ല അവർ നല്ല വിൽപാവകാണ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഇത് ആയുസിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും കാരണം ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഡേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമ്മച്ചിയുടെ എപ്പോഴാ തുടങ്ങും ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഏഴുമണിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറ് അമ്മ രാവിലെ ഒരു നാലര അഞ്ചുമണി ആകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഏൽക്കും അമ്മയ്ക്ക് എന്നാലും ആ സമയത്ത് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രളികളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു നേരം വിളക്കുന്ന സമയത്തോടുകൂടി അമ്മ ഏറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ എന്റെ അമ്മ എന്റെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ പെങ്ങള് അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാരും എടുത്താലും അമ്മ ആണ് ആ വീട്ടില് മുറ്റവടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ച
ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ അമ്മച്ചിക്ക് സമയമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള പരിപാടി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊച്ചുനാളിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പം അതൊരു മിഡിൽ ഏജിൽ സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിനുശേഷം ഫൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ അതെ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയേ കാരണം ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു മെന്റൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അമ്മച്ചിയുടെ ലൈഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് വയസ്സിലുള്ള ഒരു മാരേജ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് മക്കൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഇളയ മോന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ചാച്ച മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ ടഫ് ഫൈറ്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അവർ പല പല ക്രൈസിസ് ആണ് ആക്ച്വലി അല്ലെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എബോ എന്ന് പറഞ്ഞ പല പല ക്രൈസിസ് ആണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ക്രൈസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചല്ല പ്രശ്നം വരും എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രശ്നം വരും പ്രശ്നത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അടുത്തത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു ഇനി എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ നാല് മക്കളുണ്ട് ഈ നാല് മക്കളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ വളർത്തണം അതാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യനെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഔട്ട്കം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറ് അത് അമ്മച്ചിക്ക് ഉണ്ട് ഇനി സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് മുകളിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഫേസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫാദറിന് എൺപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അമ്മച്ചിക്ക് നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായി അമ്മച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ ചിലർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അൽസിമേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വിളിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് മെമ്മറിയുടെ ലോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജെർണ്ടോളജി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ ധാരണകൾ നൽകുന്നുണ്ട് കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഫാമിലീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയധികം ഇഷ്യൂസ് പിന്നെന്താണ് ഇവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ഇഷ്യൂസ് ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബ്രെയിനിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഇഷ്യൂസ് വരാം പക്ഷെ ശരിയായ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല അതായത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടോ പ്രായമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ശരിക്കും പ്രായമാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ആ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രായമായ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല വീട്ടുകാർക്കും കൂടി അനുഗ്രഹമാണ് അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിയുടെ മോനുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇത് കൊച്ചുമക്കൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇനി ഈ അവരുടെ ഒരു പേരക്കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയും കൂടെ വരാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അവർക്ക് പരീക്ഷ ആയോണ്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ എത്ര ജനറേഷൻസ് ആണ് അതും ഇവര് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അമ്മച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അമ്മച്ച ഇപ്പോഴും ഇത്രയും സന്തോഷവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അമ്മച്ചിക്ക് അമ്മയുടെ നാല് മക്കളും ഇപ്പൊ ഒരുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കസിൻസ് ഞങ്ങള് ബാക്കി പിള്ളേരും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും അമ്മയെ കൂടെ കൂടെ വന്ന് കാണുക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയുടെ ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മയും പറയും ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് അവിടെ പോകണം അമ്മയുടെ വീടുണ്ട് അമ്മയുടെ വീട്ടിലും അമ്മയുടെ അങ്ങളമാരെല്ലാം മരിച്ചുപോയി അന്നാലും തറവാട്ടിൽ പോകണം എല്ലാരെയും കാണണം അവരും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ അമ്മയുടെ നൂറാം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും അടുത്ത നാട്ടുകാരെ എല്ലാരെയും വിളിച്ച് നൂറാം പറഞ്ഞാൽ ആഘോഷിച്ചു എല്ലാരും ഫാമിലിയിൽ നിന്നും പൊതുവെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അമ്മയുടെ ആശ്വാസം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
ആണോ കൂട്ടുകാര് മരിച്ചു പോയോ അമ്മച്ചിയുടെ അതേ പ്രായമുള്ള ഒരാള് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചു കൂട്ടുകാര് കൂടി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാര്യമോ ഓ എത്ര ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു അന്ന് നാലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടോപ്പ് പഠനം പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ആംഗ്ലമാര് രണ്ടുപേരും അമ്മച്ചിയും പിന്നെ പടിഞ്ഞാറ പീടികയിലെ ചേടത്തി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ആണ് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാ അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ആ വ്യക്തികളുടെ പേര് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയും പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ കുറയും പക്ഷെ ശരിക്കും മിക്കവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓർമ്മയില്ലാത്ത എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിന്റെ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് അത് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിനിൽ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് അത് പോയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് പവർക്ക് അനുസരിച്ച് പറയുമ്പോൾ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അത് ഉറച്ചു കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഓർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ബ്രെയിൻ അത്രയും കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടി അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അൽസമേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് രോഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുക പക്ഷെ ഈ ബ്രെയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർമ്മശക്തിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗരാഹിത്യത്തിന്റെ നിയമം അതായത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഈ മെമ്മറി കുറഞ്ഞു പോകും ചില ആൾക്കാരെ പല പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ ആൾക്കാരോട് മിണ്ടില്ല സംസാരിക്കില്ല ഇവർ ഈ മെമ്മറി പവർ ഉപയോഗിക്കില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അമിച്ചെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഞങ്ങൾ അയൽവക്കംകാരും കൂടിയാണ് അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് അമിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം അമിച്ച് ധാരാളം സംസാരിക്കും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ കാല സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ഒപ്പം തന്നെ കൊച്ചുമക്കളും മകനും ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമ്മച്ചിയോട് വന്ന് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി നടക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മച്ചിയുടെ ഓർമ്മശക്തി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ കേട്ടതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മള് ഈ പരിവർത്തനത്തിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ബിബിന്റെ കല്യാണം നടന്നു ആ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മച്ചിയുടെ പാട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ് അമ്മച്ചി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരം അമ്മച്ചിക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്നു ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമ്മച്ചി നല്ല ഗായികയും കൂടിയാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു രണ്ടുപേരി പാടാമോ എന്റെ അമ്മയായി വന്നേണം എന്നാണ്ടല്ലുവിതാമാരുണ്ടെന്ന കൈവാളെല്ലാം 
ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്ക ഈ അമ്മയുടെ ആ ഒരു വലിയ ഗുണം കൊച്ചുപോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാട്ടുകാരനാ ഗംഭീരമായിട്ട് പാടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഷീ ഇസ് റിയൽ ആണ് അല്ലെ ഒരു കംഫോർട്ടബിളും ആണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഓക്കെ ക്യാമറാസ് ഇത്ര ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല പാട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബോധേഡ് അല്ല എങ്ങനെയാണോ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രായം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മേക്കപ്പും ഒരുപാട് അവരുടെ ഇത് കണ്ടേ അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ബസ്സുകളിൽ പോലും പ്രായമായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സീറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഇവരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമായോ നമുക്ക് തോന്നില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പമായ ആകാൻ വേണ്ടി തത്രപ്പെടുന്ന ആൾക്കാര് അപ്പൊ ഈ മനോഭാവം അമ്മച്ചിയുടെ പോലത്തെ മനോഭാവം ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒരു രജനി ആദ്യം പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്കൊരു വിയോജിപ്പുണ്ട് കാരണം പ്രായമാകുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അവർക്ക് ചെറുപ്പമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് തമാശയായിട്ട് ഓക്കെ അല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങുകയും മനസ്സിലൊരു വലിയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പോവുകയും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പുറമേ അകത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം അതിന് സംശയമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ റിയൽ സെൽഫ് അത് അമ്മച്ചി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനി ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് വന്ന് ആ വളർന്നു വന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ആ കാലഘട്ടത്തില് അവര് എന്താണ് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ജീവിച്ച ആൾക്കാര് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും അയൽവക്കംകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളവരുടെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ തലമുടി നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജഗോൺ ചോദിക്കും എന്റെ മോൻ ചോദിക്കും അപ്പോഴെ മുടി ലേശം വെളുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കറുപ്പിച്ചിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കും എടാ നിന്റെ അപ്പന്റെ തലമുടി എന്താണ് അപ്പൊ വരണ്ട അതല്ലേ അതല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്നവരുടെ മനോഭാവം ഓക്കെ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള മുതിർന്നവരെന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ മുതിർന്നവരുടെ മനോഭാവം മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാവണം മിക്ക മുതിർന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം പല കാരണങ്ങളാലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്റെ മക്കള് എന്നെ നോക്കണമെന്ന് മുതിർന്നവർ പറയുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ മക്കൾക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കണം മുതിർന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയാണ് അവർ മുതിർന്നവരാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും ഇപ്പം അകന്നാണ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് സ്നേഹത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവം മക്കൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നേടിയെടുക്കണം ഇനി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മുതിർന്നവരെ എങ്ങനെ കരുതുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ല രീതിയിലൊന്നും അല്ല കരുതുന്നത് മുതിർന്നവർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അവർക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ അരിശക്കാരായിരിക്കാം ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ചില അപകർഷതാ ബോധം ഉണ്ടാവാം ചില സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്നവരാകുന്ന സമയത്ത് പ്രായമാകുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന 
ചില മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ട് മാനസികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ ക്ഷോഭമുള്ളവരാക്കി തീർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ശാരീരിക മാനസിക സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി അവരെ നയിക്കാം ഇത് നാട്ടുകാരുൾപ്പെടുന്ന ചുറ്റുവട്ടത്തും ഉള്ളവരുൾപ്പെടുന്ന വീട്ടിലുള്ളവരുൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിലുള്ളവരുൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവർക്കൊരു കൺസിഡറേഷൻ അവർ പ്രായമായവരാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവർ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് അവർ കാരണമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാരണമാണല്ലോ സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മനോഭാവം വളരെ അത്യാവശ്യം ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമായവരുടെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഈ പ്രായമായവർക്ക് അവർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത നന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത പുതിയ ജനറേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ പഴയൊരു എന്താണ് ഒരു പ്രോബർബ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പഴുത്ത ഇല കൊഴിയുമ്പോൾ പച്ചയില ചിരിക്കും എന്നുള്ള അത് ഇത് ലിറ്ററലി ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം പ്രായമായവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു മാറ്റം സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം അതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രായമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള അയൽവക്കത്തുള്ള വ്യക്തികളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം ആ ഇഷ്യൂസ് ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള അയൽവക്കത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമായവര് ഒരു വലിയ അസറ്റാണ് അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു 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 മോശമായ ഒരവസ്ഥയിൽ കാണാൻ പാടില്ല അവർ നമുക്കൊരു ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവരാണ് നമ്മളെ ബ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരാണ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ വന്നു ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലോറിനെ ബ്ലസ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും ഈശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മുടെ ബാഹ്യമനുഷ്യൻ അനുദിനം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ അനുദിനം നവീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം സ്റ്റേ ബ്ലസ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം 